Las balas de aquí. Marca Mitsu. Marca Mitsu. Esa grandota ya tiene mucho que no la había visto. Sí. Es, la, es lo mismo, pero ya más, más larga, ¿no? Más larga, sí. A ver si el público lo ve. El sí. público ahorita pues alcanza a captar sí, pues, la, la bala. Es de las, de las que salieron después de esas, ¿verdad? Pero, sí. pero, pero ya no, ya no, ya no este, vimos esas balas no, después. ¿Qué ya, pasó? Esas ya fueron muy pocas las que salieron. ¿Pero por qué se descontinuaron? ¿Por qué no salieron de mi Y la racona también. ¿Hasta la racona? Esa es la racona. ¿De qué tal son esa racona? ¿Está muy la bien. Tienes torta, no? Sí. ¿Solo hago con qué? Sí, ahí está, ahorita la tengo aquí. ¿Está solita, agua? Ahí está jalando. El amplificador 50-50 de coche. Este, el 50-50, todo 50? va garantizado Ajá. y calado, sin bronca. ¿Sí? Pues, ¿Qué más aparatos tienes, mi amigo? Pues si mira, puedes... hay mezcladoras, hay procesadores de voz, Ajá. ecualizadores, mezcladoras PIBI, que son las este, que están utilizando ahorita, y son las de batalla. Ajá. Ahora sí que desde una sencilla hasta las más profesionales. Las que todos sonidos están utilizando ahorita en día. Para que todos ustedes vean, amigos, aquí en el Tianguis del Salado, bastantes aparatos. Allí es el BM882, ¿qué precio tiene, mi amigo? Es 882, entre... 5 mil pesos, es la que están pidiendo mucho. Así es, es la que se trabaja. ¿Qué, qué tienen en especial esa a las demás? Bebé? ¿Por qué la piden mucho? El pre de todo PIB es muy alto. Esa la utilizas este, como maestro y te sube bastante el volumen y trabaja muy bien. Eso es lo que tienen esas pibis. A comparación de las demás que ya tienes que saturarlas para que... Así te de... es. Muchas de ellas tienes que saturarlas para sacar una buena señal. Te sacan calidad, sí. Pero el pre de los pibis pues, es un poco más alto y es mucho mejor. A ver si nos gusta dar más precios de los aparatos aleatoriamente para que igual... No sí, mira, mucho. por ejemplo, hay crossovers de dos ecualizadores de 2000 pibi, crossovers, procesadores de voces, bocinas de todo tipo y calidad. Desde sencillas hasta JBL, 18 Zone, BNC. ¿Qué pero tiene la, esta, esta BNC? Mi amigo? Esas BNC salen en 5 semi nuevas en caja. Aquí, así es, aquí estamos para servir lo que necesiten. Compra, cambio y venta. Ahora sí que, o sea que si trae un aparato, ¿se los cambia? Sí, ¿sabes? se lo recibimos, hay que checarlo y se lo recibimos con todo gusto y lo vineamos tanto para que él se, no salga tan raspado y se lleve lo que necesite. Youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Cacatepec. DJ Pizga Mix. Pizga Mix. Él es el amigo Andrés. 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 Mira, Andrés Pero una está. pequeña entrevista, Andresito. ¿Qué? Una pequeña entrevista con el amigo. Eh, este... Aventando las guapachonas, el Andrés. Sí, eso. Sí, con el amigo Pizga. Chucky, ah, sí. ¿a, ¿a usted quieres mandar a alguien? ¿A dos de pedido? Sí, 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 a todos mis gracias amigos, a todos mis seguidores de ahí de San Miguelito. Y que aquí estamos para servirles a todos los compañeros sonideros que gusten adquirir alguna pieza que les haga falta para sus equipos de audio. Ahí está. Pues mis amigos, estamos aquí. Ahora, ¿cómo te llamas, amigo? Eh, Andrés. Andrés, muéstranos qué es lo que vendes aquí, mi amigo. Puro equipo de sonido, este, compra y venta de equipo de sonido. Bocinas, balas, raconas, purificadores, mezcladoras, este, todo lo que es relacionado al equipo de sonido. Aquí estamos, todos los miércoles. Todos los miércoles. A ver si nos puedes mostrar qué equipo tienes y los precios, mi amigo, para que el público vea. Aquí tenemos bocinas Vixon de 18 pulgadas. Las Vixon de 18. 18 para graves, eh, las estamos dando en 1200. 1200 y la de 22. Vixon, la clásica. Vixon clásica, esa de, eh, esa de 22, ¿cuánto anda? Esa la estamos dando en 1800. 1800, esa de 22. De 22, Vixon ah, clásica. Sí. Porque igual la banda le van a buscando bocinas Vixon. Sí, Vixon. O también tenemos balas. Las balas de balas ¿cómo están? de 500 pesos. Las balas de 500 pesos. 500, marca Mitsu. Marca Mitsu. Esa grandota ya tiene mucho que no la había visto. Sí. Es, la, es lo mismo, pero ya más, más larga, ¿no? Más larga, sí. A ver si el público lo ve. El público ahorita pues alcanza a captar sí, pues, la, la bala, es de las, de las que salieron después de esas, ¿verdad? Pero, sí. pero, pero ya no, ya no, ya no este, vimos esas balas no, después, ¿qué ya, pasó? Esas ya fueron muy pocas las que salieron. ¿Pero por qué se descontinuaron? ¿Por qué no salieron, mi amigo? Por el tamaño y por el, ahora sí que el peso. El peso y el tamaño, era, era el muy peso, robusta, ¿no? El peso y el tamaño ya quedaron, ahora sí que pesan mucho al lado de aquellas. Y por, la, y por el frente que hay que hacer el hoyo más grande a la caja. Y honestamente, en esas dos balas, ¿cuál se escuchaba mejor? Pues esta, aquella es la normal, es la que se oye bien esa, pero esta se oye muy, como quien dice, más aguda. 
soy un poquito más duro esta, será por la... Por el difusor, ¿no? Por el difusor que es más largo. Ah, y es okay. el más corto, la, la puntita de la, de la bala es más corta. Y este es más, más largo, también la tapa es más larga. Soy un poquito más fuerte esta, pero es más cortizada la otra. Sí. Pues, y, la, y la racona también. ¿Hace la racona? Esa es la racona. ¿De qué tal soy esa racona? ¿Está muy la bien. Torta, no? Sí. ¿Solo o con qué? Sí, ahí está, ahí está, la tengo aquí. ¿Está solita? Ahí está jalando. Raconas, amigos. Uh -huh. El power de la racona. Hoy aquí, amigos, Santa Marta, Catitla, tu gran amigo DJ Pisga, pues conociendo nuevos stands de audio, nuevos stands de aparatos sonideros para toda la banda que, uh -huh. que bueno, pues está siempre haciendo pues algo nuevo en su equipo sí. de audio. ¿Algún saludo uh -huh. quieran mandarme, amigo? Aquí un saludo para todos los comerciantes que nos dedicamos a la compra y venta de equipos de sonido. Aquí todos estamos cada ocho días, cada miércoles aquí. Ok. Para lo que necesiten. Perfecto. Damos buenos precios. Ahí está. Bueno, pues amigos, vamos a pasar. A ver si nos presentas al de aquel lado. Sí. Vamos a pasar vamos. con él y pues ya nos despedimos. Ya nos regresamos a nuestro planeta, Rana. Hoy estamos Vente allá, acá. Ahí ya, ya, también. Ah, este, ok. Uno de los que todo, me está pidiendo. Todo, ¿Qué tal? Todo sí. Gracias. Sí, este, ya pasamos con los demás amigos. Pues antes que nada, pues me presento de Pisga y más que nada, pues el público me mandó contigo para ver si puede dar una entrevista. Claro, ¿Qué es sí. lo que vendes? ¿Se puede proporcionarnos los precios? Si se puede, y pues para invitar a la banda que venga a comprar con ustedes. ¿vale? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, eso. Amigos, estamos ahora con José Razo, aquí José... en el Tianguis del Salado, los miércoles debajo del puente. Muéstranos qué equipos de audio tienes, mi amigo José pues mira, Razo. Mira, tú viste, ahora sí que como ya viste. Hay de todo, poderes, mezcladoras, bocinas, raconas, trompetas, todo lo que se necesita para el audio, Ajá. para los sonidos. Va que va. A ver, vamos para aquí en la parte de enfrente, este, por favor, cámara. Parte de enfrente, con mucho cuidado. Amigo José Razo, veo que tienes el Pro 50, Pro 30 y los demás aparatos. No sé si me gustaría el precio de los, de los amplificadores que tienes ahí, mi amigo. Sí, pues mira, tenemos la gran hora, así que... Eh, ventaja de tener de todos para la gente que va empezando, la gente que va intermedia y ya también para los sonidos grandes, han venido varios de ellos. Pues aquí tenemos poderes desde 3 mil pesos hasta 17 500, 20 mil pesos, mezcladoras, bocinas, todo sí. lo que se requiera. ¿Qué precio tiene el amplificador 50-50 de este es el, el 50 50 en 21. 21 mil pesos. Así es. El todo va garantizado Ajá. y calado, sin bronca. ¿Sí? El Pro 50, mi amigo. 17500. 17500. Y veo que tienes igual el PIBI 2000, ¿verdad? Así es. ¿Ese cuánto lo tienes, mi amigo José? En, no, en 8000 pesos. 8000 pesos. Es un poder grande, pero de los buenos, de los viejitos. Era de los que aguantaban, ¿no? Sí, exactamente. Y vos, a los que más aparatos tienes, mi amigo. Pues si mira, puedes... hay mezcladoras, hay procesadores de voz, Ajá. ecualizadores, mezcladoras PIBI, que son las este, que están utilizando ahorita, y son las de batalla. Ajá. Ahora sí que desde una sencilla hasta las más profesionales, las que todos los estamos utilizando ahorita en día. Para que todos ustedes vean amigos, aquí en el Tianguis del Salado, bastantes aparatos. Allí es el BB882, ¿qué precio tiene mi amigo? Es 882 en 3800. 3800 ¿no, amigos, Así es. para que ustedes vean eh, el maximizador BB que mucha banda igual lo está pidiendo. Y esa mezcladora la 72, la 7032. La 7032 de PIBI en 5 mil pesos. 5 mil pesos es la que están pidiendo mucho. Así es, es la que se trabaja. ¿Qué, qué tienen especiales a las demás? ¿Por qué la piden mucho? El pre de todo PIBI es muy alto. Esa la utilizas este, como maestro y te sube bastante el volumen y trabaja muy bien. Eso es lo que tienen esas PIBI. A comparación de las demás que ya tienes que saturarlas para que... Así tener... es, muchas de ellas tienes que saturarlas para sacar una buena señal. Te sacan calidad, sí. Pero el pre de los PIBI pues, es un poco más alto y es mucho mejor. Pues amigos, seguimos con todos ustedes. A ver si nos gusta dar más precios de los aparatos aleatoriamente para que igual... No sí, mira, mucho. por ejemplo, hay crossovers de dos mil pesos, ecualizadores de dos mil PIBI, crossovers, procesadores de voces, bocinas de todo tipo y calidad, desde sencillas hasta JBL, 18 Zone, B&C. ¿Qué pero tiene la, esta, esta B&C? Esas B&C salen en 5.500 cada una. 5.500. Están seminuevas en caja. En caja, 5500. 
Así es. Sí, no han sido tocadas. Esa es la, la gran ventaja, mira. ¿Ya? Sí. Esas bien, sí, Están amigos. Están originalitas. Ajá. Mira. ¿Estas caja. JBL, mi amigo? En 3 mil pesos cada una. También ¿Eh? están muy buenas condiciones. ¿Son 18? Sí, son 18. Mira. ¿Esas de cuántas pulgadas tiene la bobina? De 4. Casi la mayoría todas trabajan con bobina de 4. ¿Y esa? Black Widow, 1700. 1700 la Así bobina. Así oh, ¿qué, Sí, ¿qué te más digo, de... tenemos de todo. Desde este, sencillas hasta ya profesionales. Pues, Para amigos, todo tipo de gusto. Ahí estamos, amigos. Aquí en el Tianguis del Salado. Mi amigo, algún saludo que quieras mandar a alguien, ahí estamos aquí. Pues un Totalmente. saludo a toda la banda que ya sabe que, que es bien recibida, YouTube, bienvenidos. Para que la banda venga a verte, mi amigo. Aquí, así es, aquí estamos para servir lo que necesiten, compra, cambio y venta. Ahora sí que, o sea que se trae un aparato, se nos cambia. Sí, ¿no? se lo recibimos, hay que checarlo y se lo recibimos con todo gusto y lo vineamos, tanto para que él se, no salga tan raspado y se lleve lo que necesite. Pues amigos, aquí estamos amigos con José Razo para todos ustedes y bueno, pues aquí vienen las mezcladoras. Todo, todo el mundo y todo el paraíso de los aparatos y de las bocinas en este bonito lugar. Mi amigo, ¿cómo puede venir la gente? ¿Cómo puede llegar acá si viene en metro, si viene en carro? Bueno, si vienen normalmente en metro es en la línea 1, en la línea A, metro de Catitla. Estamos debajo del puente de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Este puente cómo se llama? El Concordia. Ah, Concordia. El puente Concordia es el primer puente vehicular. Y ahora sí que aquí estamos debajo del puente para ayudarles en lo que podamos. Y asesorarlos en lo que también podamos. Pues amigos, ya nos vamos de este video. Y bueno, pues un gustazo estar aquí en el Tianguis. Se despide tu gran amigo DJ Pizga, el youtuber Sony de Ciudad con todo Ecatepec. Visitando el Tianguis y bastantes locales, bastantes stands, y ver diferentes aparatos, conocer diferentes precios más que Así nada. Así es. Amigo, que pues mucha banda para que se anime a venir, se anime a comprar y más que nada, pues que después de ver este video venga con el gusto de. O sea, aquí vi un video de Pizga que grabó aquí. Debajo del puente y vengo a ver... Y a todo ver se va calado y garantizado. Calado. Ese es el detalle. Ok. ¿Algo que quieras adicionar al video? Antes de Un saludo nada más a toda la banda que les digo, aquí lo esperamos con gusto, lo que necesiten. Ya nos vamos amigos, gran amigo de Pizza Mix, el youtuber, soy de Ciudad Cuauhtémoc, EKTP, que se quiere muchas gracias al audio. Ese consejo te doy porque hay de Pizza Soy y pásatela de boca, madre. Hasta luego. Regresamos del calor, ya fuimos a ver al, a tu amigo que nos presentaste. Sí, 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 que incluso nos puso las la, la chicas de la trompetita. Y estamos otra vez con Chucky, más que nada, mis amigos. Chucky, me dijiste, oye, cabrón, faltó entrevistar a alguien más. ¿Quién sí, fíjate que de repente la banda dice, oye, es cabrón, aquí no pasó. Pero bueno, mira, es el amigo Javier, que ¿Sí? también me atrae este bastante producto también de este lado. Ajá. Y, y, y mira, él es. El amigo Javier, mira, Javier es este... ¿Cómo estás, mi amigo? Sí, él es el amigo Pisga y fíjate que lo que yo le digo es de que para que la gente que viene 8x8 a, al comercio sonidero, pues se anime para que vean que seguimos en pie de, de guerra no, pues, con la... Eh, este movimiento sí, es... Chucky, muchas gracias. Primero, eh, te voy a ser honesto, igual digo de cámaras, fue, fue la primera persona que me acerqué. Me dice toda la buena atención, pero pues aquí estamos, 
apoyando a la banda, más que nada. Gracias, Chucky. Okay. Y pasamos con tu compañero. Gracias a ti que estás haciendo esta pequeña entrevista, reportaje, para que la gente se dé cuenta que seguimos en pie de lucha con nuestro proyecto de nuestra compra-venta. Va sí. que va. Seguimos, amigos. Y bueno, pues aquí el día de hoy estamos con el amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Javier. 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 Antes que nada, ¿Cuántos años llevas trabajando aquí, amigo? Javier? Sí. Bueno, yo en el movimiento ya estoy viejo también. Tengo más de 40 años. Ajá. Y aquí en la venta, compra y venta de aparatos, pues, como 30, 30, 35. 35 años, mi amigo Javier. Pues vendiendo aparatos de sonido para toda la banda que quiere pues, comprar, todos. adquirir equipo de audio. Mi amigo, ¿se puedes eh, comentar qué aparatos vendes o qué equipo de audio vendes aquí para el amigo sonido? Pues ahorita yo me enfoco un poquito más a lo, a lo más, ¿cómo se te puedo decir? Eh, lo más compacto. Si te das cuenta, ahorita el módulo que yo traigo, pues son de los sistemas que... ¿Ese ahorita... lo, lo armaste, mi amigo? Sí. De hecho, este... Sí, tengo años ya también este, en la fabricación de gabinetes eh, para todo tipo de... O sea, lo que requieran para salones, para... Más, más, más salones. Me enfoco más en los salones de, uh -huh. de fiestas. Entonces, lo que me piden que sean algo más compactos, pero que tengan un buen sonido. No una calidad tan profesional como los del centro, pero por lo menos aquí nosotros tratamos de, pues de ofrecerle al público que nos viene a visitar. Sabemos que pues es, eh, estamos en el tianguis y mucha gente viene pues a buscarlo barato y que sea buena. Sí, claro ¿Ah? que sí. Este pero, sistema de audio que hiciste, mi amigo, disculpa, ¿qué precio tiene, mi amigo? Bueno, eh, originalmente yo estoy pidiendo este, un precio muy accesible que son este, los dos este, medios, los son dos graves. Eh, ahorita, eh, por ejemplo, este equipo pues, lo estamos ofertando en 7000. El cliente, como te vuelvo a repetir, pues, estamos en el tianguis y aquí venimos a la oferta y la demanda. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, el precio puede variar, es lo que yo pretendo, pero hay mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Pues yo, aquí se viene a, ahora sí que a, a ofrecer, ¿no? Te ofrezco tanto, ¿sabes qué me conviene? Adelante, no me conviene, no llegamos a un arreglo. El chiste es de que el cliente vea que hay intención de que hay otras opciones. Digo, claro, claro que igual sí. también, igual, igual también no desmeritamos lo que se vende en el centro, que es algo ya muy profesional. Sí. ¿verdad? Pero aquí venimos, eh, mucha gente venimos, ahora sí que como yo les digo, venimos al remate, porque igual también, así como vienen a comprar, yo también voy a comprar. Uh -huh. Ajá. Y así es, eh, a ver si nos puedes mostrar las bocinas que tienes, los aparatos que tienes y los precios que tú estás dando. Bueno, mira. Vénganse para acá para que el público, ay, para que el público lo vea. Las bocinas Ajá. que tienes, precios, para ti, y, y cómo la banda puede llegar aquí, porque si quiere um, comprarlo, ¿no? Le interesa, ¿no? Pues estamos aquí, este que tengo es muy conocido ya casi a nivel nacional. Ajá. Porque viene mucha gente de, de Puebla. Vienen de Veracruz. Sí, sí, sí. O sea, ese, este tenguis es bien reconocido ya por muchos años. Ajá. Entonces, este, precios. Pues yo casi los precios que manejo sí son un poquito más baratos. Más la barato. verdad. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo también este, me dedico a, a arreglarlas. Uh -huh. Yo, las, por ejemplo, me las vienen a ofrecer desenconadas, yo las arreglo. Por ejemplo, esta que es este tipo Pibi, uh -huh. eh, de las viejitas. Uh -huh. Pues yo estoy pidiendo 400. La Vixon, la clásica, que es este, ya también de antaño, igual también 450. La JDT también, que son muchos sonideros viejos, saben de lo que estoy hablando en este tipo de bocinas. ¿Por qué? Esas ya son más modernas. Ellas son más modernas, son más austeras, son más económicas. Pero ya toda esta bocina que yo ofrezco este, son, son clásicas, se puede decir. Son Cada clásicas. Esa es JBL, está bonito. ¿Mm? ¿Qué precio tiene esas bocinitas, mi amigo? Estoy pidiendo 100 pesos. ¿Se ¿Sí sirven? Sí, 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 claro. Sí, nada más que esas lleva el eliminador. No lo tengo, pero sí. Es sí. que estas ya. Bueno, estas de hecho estas son de computadora. Sí, 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 claro. Ajá, son JB, son sí, muy bonitas. Sí, bonitas, sí, bonitas. Sí, nada más que no tengo el eliminador, pero esas yo las tenía en. Bueno, las tenía en mi computadora. Ok. Ajá. Perfecto. A ver ahora, el baffle y la mezcladora. El... Bueno, mira, esta mezcladora es Newmar. Esa está, estamos pidiendo 1500 por ella. Eh, también es muy buena marca. Ajá. El baffle, pues estos son de los eh, amplificados, de los primeros que salieron amplificados. ¿Ese qué eh, marca es ese baffle? Es este Advio. 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 Pues ya son marcas ya más, uh -huh. más, más actuales. 
Ajá. De los aparatos que traigo, pues, eh, por ejemplo, este Gemini, Ajá. que también eh, no es muy viejo, no es muy nuevo, y Ajá. estamos pidiendo 1500 por él. Ajá. Este sí ya es un poquito más profesional. Ah, les estamos pidiendo 3500. 3500. De los aparatos que traigo también son clásicos estos de los Philips, Asaki. Son ya clásicos. Se puede decir que ya son clásicos. Porque son de los años 70 estos. Uh -huh. Pero todavía están en funcionamiento. Uh -huh. eh, por ejemplo, el de hasta abajo, que es, ya es de más potencia. Uh -huh. Por eso estoy pidiendo 1800. Ya de los eh, más, este, más pequeños que son de 200 watts uh -huh. RMS, uh -huh. eh, estoy pidiendo 1300, o sea, es lo que ofrezcan. Ah, ok, Entonces, pues ahí este, están. Pues aquí ahora sí que cuando gusten aquí nos pueden ubicar, estamos en la Plaza del Salado y pues bienvenidos todos aquí, mucha gente ya nos ubica y, y pues ahí estamos para ah. lo que, que ustedes quieran ahí estamos viendo lo que son los, los conos de las trompetas los conos de las trompetas son del compañero pero igual también es, es lo mismo eh, hay de diferentes precios por ejemplo pues estas sillas son más son más de las clásicas que sí, sí, sí. Eh, hace 40 años era lo que buscábamos mucho ajá, ajá. en precios eh, de estas de estas sí, no. 700 Sí, de esas ya, de las modernas, esas son más baratas. Ahí está, ahí está. Ajá, pero esas sí son de ya de las, se puede decir que también de las clásicas, ajá, ajá. que muchos sonideros viejos pues de las anda buscando hoy en los sonidos retro. Ajá. ¿Ah? Y pues, amigos, pues aquí estamos, aquí ¿Mm? cuando gusten, estamos aquí en la Plaza del Salado, o en el Tianguis del Salado, o en, o en el Tianguis de Cárcel, ajá. que más, más se conoce por el Tianguis conoce, de la Cárcel. De cárcel ¿verdad? Sí. Entonces, pues, pues sí. amigos, pasamos con el otro amigo sonidero. Muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien, amigos? Pues quiero mandar un saludo especialmente para mis amigos de Vallarta que nos han hecho la invitación para allá también. Igual a trabajar, igual también para mi familia que tengo allá. Y, y un saludito a una personita que, si primeramente Dios si lo ve, este, va a saber de, qué, de, de, de quién estoy hablando. Ah, eso, 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 eso es una amiguita. Te estimo mucho. Ah, sí, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está pues, el amigos, saludito. Pues ya el video se van a estar pasando toda la banda porque va a ser una serie de videos. DJ Pisga, el Tianguis del Salado, no manches. Vamos a hacer una serie de videos de varios. Y faltó aquí el muchachito. Aquí, ¿verdad? Uh, fuck. Y yo con eso nos terminamos. Si gusta presentármelo, preséntamelo uh, y ya terminamos no. con él. Aquí está el. El mugroso. Así le decimos el mugroso. Es el. Buenos días, ya amaneció. <risa> Vicente. Es ah, el. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le dicen? Eh, es el bumpercito. Ah, es el bumper. <risa> es el bumpercito. Ah, es, a, a ver, a vosotros te la agrega que dan así. Ah, es el bumper, es el bumper, eh. Sí, pero. Eh, pues ingeniero, está... ingeniero bumper, este, ¿me podría ajustar mi equipo de audio, mi bumper? Sí, señor. Ah, eh, o sea, sí, señor. Es el clon. Es el clon. Pasamos con el amigo eh, Vicente. Vicente. ¿Ha ah, gustado que es mandar a alguien? Aparte de. Eh, novio, novio. Pues igual, sí, nuevamente les reitero la invitación a toda la gente que nos quiera visitar aquí. Sí. A todos los sonideros, a todos los chavos que les gusta este movimiento, vénganse a surtir aquí. Va que va. Va. Santa no Marta, Casita, abajo. Más barato. Que más barato. Sí, eh, en el Tianguis de Cárcel. Es, eh, es más conocido como el Tianguis de Cárcel. De cárcel. Ahí está. ¿Vale? ¿Por, por, qué, ¿Por qué te cargan pila y te dicen así, mi amigo? Porque les caigo bien. ¿Les caigo bien? Les caigo bien. Les caigo bien. Sí, 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 estaba yo sentado. Y me, ca me ¿Qué? agarraron durmiendo. ¿Qué es lo que tú vendes, mi amigo? A ver si yo vendo pero, igual. Pero, pero, preséntate, perdón. Pero, perdón. Pero, soy... pero, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te dicen así? ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo? Y después, ¿qué es lo que tienes? Yo soy Vicente Oliva. Estoy como en el Face Vicente Oliva. Oliva, Oliva Hernández en el Face. Ajá. Eh, estoy como sonidero, este, sonido tejano, eh, Chimalhuacán, Estado de México, uh -huh. sonido tejano. Sonorizaciones tejano, me dedico también a sonorizar grupos, también Ajá. sonorizo grupos, sonorizaciones tejano, Chimalhuacán, este, este, Estado de México. Y ahí, pues me dedico a comprar y vender. A ver, Compro, puedes vender, mostrar un poquito, qué es lo que tienes y precios. No, pues tengo lo más chulo ahorita. Tengo esta chuleta que es para el museo. A ver, para... ese es, es, es lo mejor que hay ahorita en trompetas. <risa> Los rudos, sí. Bueno, es lo único ahorita que tengo bueno porque ya lo demás ya se lo llevaron. Sí, claro, ratito. Claro. Pero bueno, ese es lo que tengo. Este y de allí pues este compramos amplificadores y es lo que nos dedicamos a comprar ¿Qué? y vender. ¿Qué, y, ¿Qué y, cosa y, tiene buenas sí. aquí, amigo? Veo pues la aquí, cocina Mitsu. Pues, 
son los más chafitas, ahorita son los más chafitas, ¿por qué? Es temporada este, floja. Okay. ¿Ahorita por qué? Porque vienen las entradas de las escuelas. Ah, ok. Están guardando para comprar útiles, para todo eso, ¿no? Sí, claro. Pero ya los que salieron sus hijos, pues este... Pues ya, ya hicieron sus fiestas, ya gastaron, ya todo, ya ahorita están, pero... Sí. Pero ya viene lo bueno, primeramente Dios, es lo viene bueno. lo bueno. ¿Ese es Ajá. un amplificador o qué es ese? Sí, es un amplificador para guitarra. ¿Ese qué precio sí. tiene mi amigo? Ese yo lo estoy dando en 500 pesos. 500 pesos. 500, pero no, no, no nos dan lo que pidamos, lo que el cliente nos ¿Ese taladro? Nos da. El taladrito está en 300 pesos. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿Esa, ¿esa qué que... bocina es, mi amigo? Son Mitsus, las dos son Mitsus. Mitsus las dos? Ajá. Esa es una chisita, la hicieron, pero la hicieron bien. La de 15. ¿Esa es la cómo está? Sí. Ella la estamos dando en 800 pesos. ¿El par? Eh, no. Ah. Cada una. <risa> ¿Ay, se volte? <risa> sí. Es dale, sí. Y, este, y todas las mallas, es chafita. Las balas ahorita están pues, a buen precio. Ajá. Las balas. Sí, ajá. Y pues hay poquito ahorita, hay poquito, porque es temporada bajita. Pero, este, pues... Hay momentos que sí traemos llenito y traemos buenas cosas, pero ahorita está tranquilito. Aquí estamos sí, apoyando la banda. La intención sí. es apoyar a la banda, sí, sí, sí. estar con ustedes, uh -huh. convivir y más que nada. Pues, y yo soy de Chimalhuacán, Estado de México. Ahí está, Allá bien. estamos con todos los gruperos que nos, todos los gruperos que nos apoyan. Hay mucho grupero que nos apoya, más a nosotros, este, que somos sonido, son sonorizaciones tejano. Chale. Chimalhuacán, Estado de México y sonido tejano, Chimalhuacán, Estado de México. Y mi página de, de YouTube, bueno, de internet, de Cosmo, de Face, Vicente Oliva Hernández. Ahí, ahí está. ¿Algún saludo sí. quiera mandar a alguien? Sí, un saludo para mi esposa. La amo, la quiero. ¿Cómo se llama su esposa? Eh, se llama Juanita Mendoza. Ay, ¿Es la con amo. la que andaba ayer? ayer no, y es mi esposa de toda la vida y la amo, la quiero. Ah, y la, ah qué ahí, bonita. Y la apoyo, esa, ¿eh? la apoyo. Ahí está, amigos. Ya los vamos, un amigo de Pisga. Así Ajá. que echamos ganas al audio. Ese consejo te doy porque soy Pisga soy y pásatela. Poca madre. Hazle Hazle. El youtuber sonidero de Ciudad Gutemo, Ecatepec. DJ Pizga Mix.